When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪಣದಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ತಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬರೆದಂತ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ವಚನ ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬರೆದಂತ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರು ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ಖಂಡಿಸು ಗದರಿಸು ಎಚ್ಚರಿಸು ಐದನೇ ವಚನ ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತಾಲಿಕು ಸವಾರ್ಥಿಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸು 
ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಈ ತಿಮೋತನಿಗೆ ಬರದಂತ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಪ್ಪೋಸ್ಲದ ಪೌಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆತನ ಮರಣ ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರದ ಮೇಲೆ ಆತನು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಆತನು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡೆ ತನಕ ಮರಣವು ಸಮೀಪವಾಗುವವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನ ಗಮನಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಹಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಐದನೇ ವಚನ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸು ಅನೇಕರು ತುಂಬಾ ಲೋಪದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರ ಪ್ರೇರೆ ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ನದ ಪೌಲನು ತುಂಬಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಆತ ಆ ಪದಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮುಂದೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಆನೆ ಇಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆತನ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೌಲನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ
ಆ ಎ ಟಿ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತ ವಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಂ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಂದೋಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾದವು ಸಂಭವಿಸಬಾರದಂತೆ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದಂತೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಪೋಸ್ಲಾದ ಪೌಲನು ತಿಮೋತನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದ ದೇವರ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮಾದವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಓದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾದವು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಭದ್ರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹುಷಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹು ಆ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಮೂಲ್ಯರು ಅವ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಸ್ಲಂದ ಪೌಲನು ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಮೋತ್ರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕರಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ದೇವರು ಆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ತುಂಬಾ ಆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ 
ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಹಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾಶವಾಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪಾವಲನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಇರಬಾರದಂತೇಳಿ ಈ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಹು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಮೋತಿನೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆತನ್ ತಿಳಿಸುವಂತ ನಾ ಗಮನಿಸ ಅದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರದಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜಾಗೃತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಇದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಹು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆತನು ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ನೇಮಿಸಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನಾಶನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪೋಸ್ ಒಂದು ಪೌಲನು ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆತನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರು ಇದು ಓನ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥಿಕರು ಮಾತ್ರ ಸಾರುವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರು ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ತಿಮೋತ್ನಿಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿ 
ಎಲ್ಲ ಅನು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದಾವೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಸಾರಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಮರಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದಾವೆ ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮರಿ ಸೋಮರಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಎರೆಮೇನು ಪ್ರವಾದಗಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗ್ತಾನಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಂಬಲದಿಂದ ನಾವಿರುವಾಗ ದೇವರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆತನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಧನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೋಮರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನನುಕೂಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ಥನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಇರದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಜನರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ಖಂಡಿಸು ಗದರಿಸು ಎಚ್ಚರಿಸು ಈ ಪದಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ಪದಗಳು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುವಂತ ಪದ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಖಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಗದರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆ ಪ್ರಮಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿಸುವಾಗ ಗದರಿಸುವಾಗ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಇವನೇನು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಇವನೆನ್ನ ಇವನೆಂತ ಇವನ್ ಎಂತವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಿಮೋತ್ನಿಗೆ ಪೌಲು ನಿಲ್ತದೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ಗದರಿಸಲೇಬೇಕು ದೀರ್ಘ ಮೊದಲು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸು ಖಂಡಿಸು ಗದರಿಸು ಎಚ್ಚರಿಸು ಒಂದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ
ಐದನೇ ವಚನ ಉಪದೇಶಕನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಗುರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಐದನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಮ್ಮ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಸ್ಕಪಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವಾಕ್ಯೋಪದೇಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಂತ ಉಪದೇಶಕನ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವಿರ್ಬೇಕು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅದು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವಲ್ಲ ಅದು ಕಪಟವಾದಂತ ಹೃದಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶದ ಗುರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಸ್ಕಪಟವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಯಾವ ಗುರಿ ಉಪದೇಶದ ಗುರಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಸ್ಕಪ್ಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ ಅವರು ಈ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸುವ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಕಾಲ ಹಗರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಿಸಿ ಶಾರೀರಿಕವಂತ ಒಂದು ಉದ್ರೇಕತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಉಪದೇಶದ ಗುರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ತಾವು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ತಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೋಧಿಸುವಂತವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧಕರು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿಕೋದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೋಹಾನ್ ಬರಸು ಬರ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬೋಧಕನು ಅದ್ರ ನಿಜವಾದಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಸನ್ನಿಹೆದ್ರಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ನಿಜವಾದಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶಕರಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಕರಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕ್ರೀಸ್ತನ ನ್ಯಾಸನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಸ್ಕಪಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು ಪರವ ಸನ್ಮಾನಿಸದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ಮಾಡಬಾರದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗದರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸನಲ್ಲಿಂತ ಲೋಪಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಗದರಿಸಬೇಕು ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಉಪದೇಶದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯ
ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಹುದ್ಯರ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಧಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಡದ ಕೊಡದೆ ಕ್ರೀಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸು ಖಂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ತೀರ್ಥ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಯಹುದ್ಯರ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಧಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಡದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬಾರದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ರ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರು ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅನೇಕ ಜನರ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಂತವರನ್ನಾದರು ನೀನು ನೀನು ಖಂಡಿಸು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಂತೇಳಿ ತೀರ್ಥನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ನ ಪೌಲನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯೋ ನನಗೆ ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಅವನ್ ತರ್ಸಿಸ್ಕು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪಾಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾ ಖಂಡಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವೇ ಧೈರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತಗಳ ಬಹು ಜಾಗೃತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಬಹುಶಃ ನಿಂದೆ ಬರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಅವಮಾನ ಬರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ತಾಸ್ಕ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಫಲವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪೋಸನ ಪೌಲನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರು ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ಖಂಡಿಸು ಗದರಿಸು ಎಚ್ಚರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬಹು ಜಾಗೃತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿತವಾಗಿರು ಬಹು ಜಾಗೃತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತಾಲಿಕ್ಕು ಸೌಹಾರ್ಥಿಗನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್
ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಿರುವಂತವರೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಅಪೋಸಲು ಪೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಏನು ಎಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪೋಸಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆತನ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹು ನಮ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ದೇರ ಒಲಸಂಚುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರವಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ನೋಡಿ ಈತನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆತನ ಹಾದಿ ಬಂದಂತ ಬಂದಂತ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹು ನಮ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಗಲಿರಲು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇರಿದನೆಂದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ತಿಮೋತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಹು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಗಲಿರಲು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಆತನು ದುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಂತ ಕೆಲಸವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಮಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಿಮೋತಿನ ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನೀನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪೌಲನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಮಾತು ತಿಮೋತಿನ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂಬ ಆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಭರವಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೇಳಿ ಆತನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಮೆ ಇದೆ ಶೋಧನೆ ಇದೆ ಅವಮಾನಗಳಿದಾವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ಆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂತ ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನಂತೇಳಿ ಆ ಮನೋ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿಚಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವಾದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ಪ್ರತಿಫಲವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಕರ್ತನ್ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಮಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆತನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ತನ್ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಪ್ರಮಾದವೇನಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್